期间，陈兴师弟确实离开过，不过是为了追杀行手和引开行手。而且，没过多久他就归队了，哪来的时间杀害通门？既然离开过队伍，就有作案嫌疑。更何况，死的人是傅公主的儿子蒋飞空。这件事必须彻查。陈兴，乖乖跟我去行堂，别逼我们动手。当时，现场只有我和剑飞空两个人，他们为何会如此精准的怀疑到我身上？难道是图灵和纪云涛？虽然我的确和剑飞空交了手，但他最后并非死于我手。授学世界内本就存在不可碰的危险性，即便我和剑飞空对上，以我目前的修为，也不可能是他的对手。不知道这位师兄有什么证据证明我和他的死有关？谁不知道你有越级战斗的实力？陈星，是不是跟你有关？你心中有数，没有任何证据，就将一桩生死大案扣在我头上，恕我不能接受。没错，陈师弟的实力我们很清楚，确实胜过大多数三翼星体境弟子。但要说他能击杀堪比五翼星体境的剑飞空，那绝无可能。能不能杀得了，说的可不算。陈星。立刻跟我去行堂，到了那里，我们自会找出证据。没有证据，就要擒拿我十方院的天才弟子。乔斌，你也太不将我这个十方院主放在眼里了。院主，见过陆院主，还请院主明鉴。我和剑飞空之死并无关系。放心吧，行堂审讯讲究证据，有本院主在，他们动不了你。陆院主，陈星是乔信堂主指定要擒拿的重要嫌疑人，还望院主行个方便。就算是乔堂主发话，也不是想抓就能抓的。你们行堂办事，怎能如此草率？陆院主。剑飞空可是剑府公主的儿子，他的死事关重大，还请您配合调查。正因为这件事非同小可，才必须慎重处理。我现在就带陈星去见公主大人，让公主大人亲自决断。如果你和乔堂主不服，尽管带着证据去找公主大人。呃，这。这点小事怎能劳烦公主大人？小事？你刚才可不是这么说的。就这么定了。你们几个在授学中和陈星同行，也是此案的相关人物，一起跟我去见公主。是。公主大人饶命！飞空师兄确实不是为了保护他们，他他，他想做什么？他是想找机会杀了陈星，一看到陈星落单就跟过去了，而且坚持一个人解决陈星，所以肯定是陈星那厮害了飞空师兄，还故意藏匿尸体，不让我们发现。照你这么说。真正追杀同门的人，其实是剑飞空。公主大人，这杀害同门可是死罪，特别是在授学世界这样危险的地方，你们不互帮互助，竟然任由其胡作非为！哼，剑飞空就算没死在授学世界，回到玄阳宫，照样是死罪。既然他心生歹念在先，不管他的死跟陈星有没有关系，陈星都没有任何责任。公主，剑飞空可是剑公主的儿子，您这样处理有失偏颇啊！剑朝宗的儿子又怎么了？剑朝宗的儿子
不能在兽学世界追杀同门。乔信，你给我记住，玄阳宫的公主是我穆萧何，她见朝宗，现在只是副公主。你想认她做公主？还是等他坐上了公主之位再说吧，别这么急不可耐。<笑>公主说笑了。他们四人对剑飞空的行为不加劝阻，反而同流合污，污蔑陈兴。你这个行堂堂主，可得秉公执法，好好处理一下。呃。是。嗯。青兰曾和我提过你，他说你有武圣之姿，希望你能在玄阳宫安心修炼。剑府公主那边，你就不用管了，有本座在，他不敢拿你怎样。多谢公主。院主，我想用功勋值兑换八十颗运星丹，不知道可不可以？八十颗运星丹，看来你这次外出收获很大呀。只是八十颗运星丹太多了。你也知道，运星丹向来是供不应求，每个月分配到各院的数量有限。嗯，我每个月。最多只能调给你十颗，一个月十颗也行。我不能每个月都调给你这么多，其他弟子会有非议。我还是先向公主申请一下，有公主出手调配，保证你修炼所用还是没问题的。那就代我谢过公主了。剑公主，事情的经过就是这样。您看，哼，好你个穆萧何，还真是一点面子都不给本座。那个图灵和纪云涛四个人，您看要如何处置啊？他们本该与飞空生死与共，却苟且偷生到现在，让他们下去。给飞空陪葬吧。那陈星呢？玄阳宫内，他穆萧何说了算；玄阳宫外，我剑朝宗称王。让人时刻留意陈星的行踪，只要他敢离开玄阳宫半步，本座就让他死无葬身之地。是。哼。对了，到时候这件事就交给涂庆山去做，顺便告诉他，涂灵是因陈星而死。属下明白，以涂庆山七印星体镜的身手，想必对付陈星绰绰有余。不过，为了万无一失，我会让乔斌暗中跟上。有两个七印星体镜在，陈星绝无生路。如今，我已突破星体镜四印，练成了大力牛魔拳和飞天鼠神腿。啊，只是因为服用了大量运星丹，身体的抗性越来越大，再使用的意义不大。是时候去看看那株玉星草的情况了。现在的我，应当能击败那只六面玉弓了。哼哼，这小子终于舍得离开玄阳宫了。陈星刚刚接了前往兽学猎杀星兽的任务，你立刻通知涂庆山，让他半路截杀。哼，何必如此麻烦？杀陈星，我一人足矣。哎，不要多事。
蒲庆山可是剑公主点名的人，你悄悄跟在后面即可。如果蒲庆山失败了，你再出手击杀陈兴，可万不能露出马脚。是，堂主放心，我定不辱使命。<笑>对了，让蒲庆山在远点的地方动手，免得被顾小虎发现。陈星，今天就是你的死期、啊。他怎么会在这儿？我们之间有那么大的仇吗？啊啊啊、谁？